हेलो एवरी वन दिस इज ध्रुव शर्मा एंड यू वॉचिंग माई चैनल ऑन स्टडी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू डेज कवर टॉपिक सो दो टॉपिक विच आर कवर टू डेज दैट इज फर्स्ट वन इज कैनाल एक्सकेप देयर नेसेसिटी एंड देयर टाइप्स देन सेकेंड वन इज कैनाल आउटलेट देयर रिक्वायरमेंट एंड टाइप्स सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इरीगेशन इंजीनियरिंग में हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटरी वर्क चैप्टर जिसमें अभी तक हमने कवर किए हुए हैं कैनाल हेड रेगुलेटर क्रॉस रेगुलेटर कैनाल फॉल्स और आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनाल एक्सकेप सो देखते हैं कैनाल एक्सकेप होता क्या है कैनाल एक्सकेप एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इरिगेशन कैनाल में बनाया जाता है और कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि ये सरप्लस वाटर को कंट्रोल कर पाए और उसको ट्रांसफ़र कर पाए सरप्लस वाटर का मतलब होता है एक्स्ट्रा पानी ये एक्स्ट्रा वाटर या तो हैवी रेनफॉल की वजह से आता है या तो अगर ब्रेकेज ऑफ कैनाल हो जाती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है सो इस एक्स्ट्रा पानी को यानी कि सरप्लस वाटर को बाहर निकालने के लिए हम कैनाल एक्सकेप का यूज़ करते हैं जिस तरह से डैम में अगर एक्स्ट्रा पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम स्पील के थ्रू बाहर निकालते हैं वैसे ही कैनाल में हम क्या करते हैं कि हम कैनाल एक्सकेप का यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए सो so, यही है इसकी नेसेसिटी जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही है पॉइंट वाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्सकेप सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सकेप फर्स्ट वन इज सरप्लस वाटर एक्सकेप सेकेंड वन इज़ कैनाल स्कोरिंग एक्सकेप दैन थर्ड वन इज टेल एक्सकेप सो वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करते हैं सबसे पहले है सरप्लस वाटर एक्सकेप सो जैसा कि मैंने आपको बताया सरप्लस वाटर का मतलब होता है एक्स्ट्रा वाटर जो कि हैवी रेनफॉल की वजह से कैनाल में आ जाता है और कैनाल का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इस वजह से जो पानी है वो बाहर आना शुरू हो जाता है जैसा कि आपको इस पिक्चर में भी शो हो रहा है कि जो कैनाल में एक्स्ट्रा पानी आ चुका है और वो बाहर आना शुरू हो रहा है ये प्रॉब्लम या तो ब्रेकेज की वजह से होती है या तो हैवी रेनफॉल की वजह से होती है सो so, इस वाटर को बाहर निकालने के लिए हम सरप्लस वाटर एक्सकेप को कंस्ट्रक्ट करते हैं नाउ सेकेंड टाइप इज कैनाल स्कोरिंग एक्सकेप सो इसमें क्या होगा कि अगर कैनाल में स्कोरिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो इस स्कोरिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करता है कैनाल स्कोरिंग एक्सकेप सो इट वर्क एज अ रेगुलेटर जैसे कि आपको डेफिनेशन में भी शो हो रहा है नाउ नेक्स्ट टाइप इज टेल एक्सकेप इसमें हम कैनाल के एक तरफ टेल एक्सकेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे इससे हम एक्स्ट्रा पानी को नेचुरल ड्रेन में ट्रांसफर करेंगे जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कैनाल के एक तरफ हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्रेन आउट कर पाएँ नेचुरल ड्रेन में ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कैनाल आउटलेट सो कैनाल आउटलेट इज़ अ स्ट्रक्चर और डिवाइस थ्रू विच वाटर आर रिलीज और एंटर इन माइनर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फील्ड चैनल या फिर वाटर कोर्स मतलब कैनाल आउटलेट एक स्ट्रक्चर है और डिवाइस है जो कि वाटर को रिलीज करती है या फिर ट्रांसफ़र करती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में और फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से ये फील्ड चैनल या फिर वाटर कोर्स में जाता है और उसके बाद ये इरिगेशन के लिए हम इस पानी को यूज़ करते हैं सो so, कैनाल से जब पानी बाहर निकले तो वो सेफली बाहर निकले मतलब कैनाल के आसपास जो कि सॉइल है उसमें इरोजन की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ गुड आउटलेट सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सिंपल होना चाहिए ताकि जो फार्मर्स हैं वो ईजिली इसको ओपन कर पाएँ दूसरा ये कि जो ये आपके पास स्ट्रक्चर होगा ये स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये ईजिली ब्रेक डाउन ना हो इस स्ट्रक्चर में जो पानी है इरिगेशन के लिए वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आ सकता है तो जो वाटर प्रोवाइड करवाते हैं कैनाल से इरिगेशन के लिए वो अपने अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं कि कितना पानी आउटलेट में पहुँचना चाहिए सो so, ये थी इसकी रिक्वायरमेंट्स सो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ आउटलेट्स सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आउटलेट फर्स्ट वन इज नॉन मॉड्यूलर आउटलेट सेकेंड इज सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और फ्लेक्सीबल मॉड्यूल्स थर्ड वन इज मॉड्यूलर आउटलेट और रिजिड मॉड्यूल्स ये जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये आउटलेट पाइप की पिक्चर है यहाँ से जो पानी निकलेगा तो वो इरीगेशन के लिए हम उस पानी को यूज़ करेंगे और इसमें पानी कैनाल से आ रहा है सो so, सबसे पहले है नॉन मॉड्यूलर आउटलेट अब हम देखेंगे कि एक आउटलेट पाइप किस तरह से नॉन मॉड्यूलर और सेमी मॉड्यूलर आउटलेट के लिए काम करती है इस आउटलेट में पानी वाटर कोर्स से आता है और वाटर कोर्स में पानी कैनाल से आएगा अब नॉन मॉड्यूलर आउटलेट पर वाटर डिपेंड करता है वाटर कोर्स के लेवल पर मतलब अगर वाटर कोर्स में जो वाटर लेवल है वो अगर ज़्यादा होगा तो आउटलेट पर पानी कम आएगा और अगर वाटर कोर्स का जो लेवल है वो कम है तो आउटलेट पर पानी ज़्यादा आएगा ये अपोजिट होगा सो so, जो फार्मर्स होते हैं या फिर कल्टिवेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वाटर कोर्स का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर लेते हैं जिससे आउटलेट पर पानी ज़्यादा आता
इससे क्या होता है कि कैनाल के आउटलेट से पानी ज़्यादा निकलेगा और आगे जाकर वो टेल पर उसकी कमी आएगी मतलब टेल पर जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है तो फार्मर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही लेना चाहिए उसके बाद सेकेंड आउटलेट है सेमी मॉड्यूलर आउटलेट और फ्लैक्सीबल मॉड्यूल्स में क्या होगा कि जो वाटर कोर्स से आउटलेट में जो पानी आ रहा है वो फ्रीली आएगा मतलब वाटर कोर्स का लेवल ऊपर नीचे हम कुछ भी कर दें आउटलेट पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना पानी आना है उतना पानी ही आएगा मतलब कॉन्स्टेंटली या फ्रीली वाटर आउटलेट पर पहुंचता रहेगा फील्ड के लिए या फिर इरिगेशन सप्लाई के लिए ये स्क्रीन पर जो आपको पिक्चर शो हो रही है ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी की है में पानी जो है वो कैनाल से आ रहा है और आगे जाकर हम आउटलेट पर इसको परचेज कर रहे हैं एंड थर्ड आउटलेट इज मॉड्यूलर आउटलेट और रिजिड मॉड्यूल्स इस आउटलेट की खासियत ये है कि जो फार्मर या फिर कल्टिवेटर है वो इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है मतलब वो ज़्यादा पानी परचेज या ज़्यादा पानी वो नहीं ले सकता आउटलेट पर क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितना कि एक इरिगेशन के लिए या फिर कल्टिवेशन के लिए पानी चाहिए उतना ही पानी आउटलेट पर फार्मर्स के लिए मिलेगा इस आउटलेट पर ज़्यादा पानी नहीं निकलता है जितना रिकॉर्ड हो उतना ही पानी आउटलेट पर आता है सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कैनाल एक्सकेप और कैनाल आउटलेट के बारे में पढ़ा हमने स्टार्ट किया था रेगुलेटरी वर्क्स चैप्टर जो कि दो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर जो है ऑलरेडी बना हुआ है सो so वहाँ से आप रेगुलेटर्स uh, या फिर कैनाल फॉल्स के बारे में पढ़ सकते हो और लेक्चर से जुड़ा कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर लीजिए करें जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ